Mañana con Salud. Exactamente. ¿Cómo te va, Dante? Buen Hola, día. Hola, Lagarto, ¿cómo estás? Buen día. Bien, ¿y vos cómo estás? ¿Cuánto, cuánto romanticismo? Sí, hoy, sí, hoy ¿eh? hemos arrancado romanticismo. Hoy, hoy estás dulzón, podríamos sí, hoy decir. Sí, dulzón. Te picó el chichito del amor. Exactamente, me picó. <risa> Bueno, ¿qué vamos a hacer? Che? Bueno, hoy tenemos una tarta que por supuesto que la vamos a hacer con vegetales, sí. principalmente con zapallito zucchini, sí. pero eh, lo interesante también es que vamos a utilizar un producto diferente para hacer la masa, porque hoy vamos a hacer la masa nosotros de la tarta, pero sí. la vamos a hacer con eh, garbanzos. La con garbancito. Así es. Ah, vamos, mira vos. Vamos a hacer una masa para la tarta con garbanzos y después la vamos a rellenar con vegetales. Para que de esta manera tenga más nutrientes nuestro, nuestro plato del día de hoy, también buen sabor y además le va a aportar una, eh, podríamos decir, eh, una especie de... Se va a desarmar la Ajá. masa porque el garbanzo no tiene eh, gluten y por eso no va a tener elasticidad, así que va a ser una masa muy arenosa que se nos va a desarmar en la boca, lagarto. ¿eh? Bien, che, para eso ya hiciste previamente los garbanzos. Claro, ¿no? yo ya había cocinado los garbanzos, que por supuesto los garbanzos cocinados todo el mundo los conoce, y después los pisé con un pizza papa, con un... Con el aparatito que utilizamos para hacer puré, Mira vos. con un pizza papas, directamente los pisé, queda un poquito más grueso, por supuesto, que si lo hiciésemos con una procesadora, pero como para que se den una idea cuán fácil es ¿Cuán fácil hacer es? este puré. ¿eh? Solamente Está con bueno. un pizza papas lo podemos hacer. Y discúlpame, no eh, eh, usado hoy el pizza papas, yo veo que está toda la verdura, está sí. todo ahí, ha venido el doctor Sabá. Vino ¿no? el verdulero. Ah, no, no como el verdulero. Es el doctor Sabá, digo. No, no, doctor ¿cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué dice? ¿Cómo, ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda usted, doctor? ¿Cómo anda, Dante, querido? ¿Qué dice? ¿Cómo anda, Doc? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí. Sí. Disculpame, ¿no es medio inoportuno hoy usar un pizza papa? Bueno, sí, la verdad que sí. Tiene razón. <risa> es cierto. Es cierto. Bueno, bueno, muy lindo plato. Bueno, bueno, me alegro, me alegro. No, no, porque no es que es eh, garbanzos. Sí. sí, mucho de oriental también, ¿eh? Sí, sí, sí oriental de pues, general, pues, que Y además es... muchos vegetales. Sí, 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 sí. Obviamente que la base de la, de la alimentación es... ¿sí cuando usted toma un plato y lo sí. pone, ¿sí, ¿cómo deberíamos distribuir la comida? ¿75% del plato? Sí. Tiene que ser vegetal. Tiene que ser. El resto vegetal. es la guarnición. Sí. Es la inversa de lo que habitualmente eh, uno tiene pensado. Esa sería la manera más lógica y más razonable de poder alimentar. Lagui, no quiero olvidarme del sí. mensaje del mercado de abasto, de la calidad garantizada sí. del mercado de abasto, que obviamente... Le garantiza, para la redundancia, la inocuidad de estos eh, alimentos. En épocas en las cuales la seguridad alimentaria, las intoxicaciones, las infecciones a través de los alimentos son moneda corriente, el hecho de estar con una garantía total a través del mercado de abasto es muy importante. Y esto tiene o viene a colación acerca de estos depósitos clandestinos, que son aquellos que reparten verduras sin haber tenido los controles sanitarios, por lo tanto no pasan por el canal sanitario que permite el control y darle esta garantía de calidad. En el mercado de abasto está esa calidad garantizada. Por eso, cuando vaya a su verdulero, pídale, solicítele la calidad garantizada que tienen desde el mercado. Eh, ¿Qué ha traído de oferta hoy en la verdulería, bueno, doctor? Hoy, hoy tenemos ofertas en serio, ¿eh? Sí, a ver. en serio y muy importantes. Que tiene vamos doctor, a... usted, ¿eh? Sí, le voy a decir que no es mi letra. Ah, ah tengo que ser sincero, es mi letra de soledad, así que, bueno... Zapallito en el mercado de abasto. Sí. Ayer, al cierre de la jornada, sí. el zapallito del kilo en el mercado de abasto, bulto cerrado, 6 pesos. Sí. Muy barato. Por eso invitamos a toda la gente que quiera ir al mercado. Que se agrupen a comprar. Exactamente. Ah, compren en cantidad. Exactamente. El pimiento. El pimiento entre 7 y 8 pesos el kilo puesto en el sí. mercado es de abasto. Que sale prácticamente cada uno. Mira vos, mira vos, mira vos. Qué barato, la cebolla. La cebolla, 2 pesos con 50 el kilo, siempre en el mercado, cierre de ayer, manzana, entre 4 y 5 pesos varía sí. el, el precio, y la banana entre 4 y 6. Señora, estos precios también son garantizados por el mercado de abasto. Si usted va al mercado de abasto, tiene estos precios garantizados también, como tiene la calidad, tiene estos precios garantizados también a la hora de eh, ir al mercado de abasto. A comprar, bulto cerrado y en el lugar. Estamos, eh, estamos ¿Qué vas a necesitar? Bueno, le voy a pedir a nuestro amigo el doctor un poco de zucchinis. 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 Zucchini. Así es. Bien. Ah, ¿Dónde están los zucchinis? Los, los veo, doctor. Acá están. Zucchini. Bueno, no sé. No los encontré rápido hoy, doctor. Sí, no, pero mira dónde están. ¿Eh? Mira dónde están. Usted yo está yo lo más. ubico ahí para complicarle la vida, doctor. Sí, ya, ya lo sé. Ya lo sé. <risa> <risa> lo suyo es complicarme. Además de zucchini. Le voy a pedir también unas cebollas. Una cebollita. Así es. Estaban en el mismo lugar. Eso mismo. 
Cebollitas, dos Bien. cebollitas y unos pimientos rojos. ¿Cómo viene señor? pagando la guisa? No, está el día, está el día. Ponga no. varios, eh, veo que tiene amarillo, rojo. Ah, dos. quiere variedad. Uno y uno. Una variedad, sí, sí. Uno y uno. No, no, no terminó de pagar diciembre. Ahí está la, la, la berenjena vera, lagarto. Bien, la berenjena vera. Uno Muy y uno. Uno y uno. Un rojo. Un Ahí rojo está. y un amarillo. Eso es Ahí kiwi. Está. Ahí está. Bueno. ¿Y con eso ya estamos? Mire. Con eso estamos. Ah, wow. ¿Qué bandera de España? Este, claro. Crecido, ¿eh? ¿Ah? Ahí está. Me echó todas las frutas. Todas. Bueno, si cae y con, eso, con eso hacemos la recetita. Con eso vamos ¿Tenés a ¿Tenés precio de la receta de hoy? Tiene que estar el claro. precio sí. de la receta ¿Cuánto de sale de hoy? esto para cuatro personas? Mira, por 36 pesos, la no. podemos preparar la receta del día de hoy. Realmente un precio extraordinario para la receta que tenemos. ¿eh? Bueno, doctor, eh, hoy no tengo tiempo, pero el viernes le voy a mostrar sí. unas fotos que hemos registrado en el día de ayer aquí en no el sabe programa. Qué foto, no para que usted observe la dieta de Alasia y de Potel. Como le siguen pasa? al pie de la letra todas sus ah, sí. El viernes lo vemos. Oh, el viernes se lo vamos no a ver. El viernes tomaremos. Está registrado fotográficamente. Bueno. No, 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 no. Gracias, doctor. Por favor. Exactamente. Bueno. Ya estuve cortando un poco las verduras y Ajá. ya las estoy cocinando. Fíjate que acá tenemos un poco de zucchini, cebolla sí. y pimiento. Bueno, nada este más que grosero, eso. digamos. Bien grosero, bien grosero. Y fíjate que los tosté un poco también, que sí. estén medio quemaditos para que tengan un mejor sabor. Y de esa manera podemos tener un plato más rico. ¿eh? Hay que cocinar bastante para que el zucchini se deshidrate se lo que deshidrate. se pueda y no largue ese líquido adentro de la tarta. Ta. Así que bueno, lo dejamos un momento más acá. Ya tiene un poco de sal también y le vamos a agregar finalmente las nueces. ¿eh? Ah, en este momento las nueces. Le ponemos un poco las nueces ahí para que también se tuesten apenas. Un momento más de cocción y enseguida ya vamos a apagar nuestro fuego. ¿eh? Lo interesante de esta tarta, eso es muy fácil, creo que todo el mundo lo va a poder hacer sin ninguna complicación porque solamente es rehogar un poco de vegetales. Esta, este es el puré de garbanzo que yo había preparado antes, obviamente que con garbanzo. Con garbanzo. Que habíamos dicho que solamente los cociné a los garbanzos y después los pisé con un pizza papas. Sí. Tan simple como eso. Vamos a agregar ahora un poco de polvo de hornear. Ahí está. Una cucharadita de té, como para que tengan una idea. ¿eh? Vamos a poner una pizca de sal. Para que eso la masa más tenga... Una pizca, eso más que una pizca. Dos pizcas, podríamos sí, dos decir pizcas. en este caso, lagarto. ¿eh? Ahí está. Y vamos a integrar ya un poco. Y vamos a poner también algo de manteca. Así que te voy a pedir que me acerques la cucha una cuchara, si podés, lagarto. Pizza. Por favor, para... Gracias, muy amable. ¿eh? Muy para amable. que vos la elijas. ¿Dónde está vamos la a sacar ahí? un poco de manteca y le vamos a agregar manteca, en este caso, a nuestra masa. Si me tiene mucha manteca. Si ustedes, si ustedes prefieren agregar aceite, lagarto, se puede hacer sí. perfectamente. Va a quedar muy bien también. Integramos sí. entonces el puré de garbanzos con la manteca. Mezclamos bien para que se integre perfectamente todo el No, va a quedar muy bueno el puré. Oh. Y ahora vamos a agregar harina. ¿eh? ¿Te gustan los garbanzos poner... ahí? Sí, me encanta. Vamos a poner harina de tal manera, lagarto, que no amasemos demasiado. ¿eh? Ahí aparece la, la tercera mano. La tercera mano, la como amiga. podemos ver, sí. es un detalle de nuestra cocina que viene incorporada con una mano. Sí. Así mano. es, le vamos a pedir que apague el fuego ya la tercera mano, si es tan sí, amable ahí está. también. Ahí está. Son tiene... cuatro manos. Cuatro manos. O sea la que cuarta le, mano. La ¿Tan? veo parecida a esa mano a, un, a una mano que apareció en los videos de Sandro. Ah, sí, sí, es la misma. Me, me, me recuerda a eso. ¿eh? Es la misma. Bueno, bueno, y como ya tenemos manos, acá... Tengo una... Como ya agregamos harina y el garbanzo tenía humedad, como te habrás dado cuenta no agregamos huevos, porque el garbanzo después va a ligar toda esta preparación y va a hacer que se forme una masa y no necesitemos eh, nada de huevos. ¿eh? Entonces agregamos harina y comenzamos a amasar un poco. Esto no hay que amasar demasiado para que Ajá. no se desarrolle en exceso el gluten de la harina. Así es. Queremos que el, el garbanzo sea el que sea protagonista en esta masa. ¿eh? Bien. Ahí está, vamos integrando un poco más. Vamos a poner un poco más de harina. Yo le pondría un poquito más de sal, ¿no? Claro, me pregunta, me pregunta la vaca por qué le pongo harina. Y en sí. este caso va a permitir que tengamos una masa un poco más consistente y que de esa manera no se desarme, no se desarme en claro. el proceso de cocción. Entonces, movemos bien, fíjate que queda bien blando, ¿eh? Esto es lo que queremos. Con esta masa ya vamos a ir armando nuestra tarta, ¿eh? Fíjate que queda bien, bien tierno, pero yo te espero de todas maneras para el próximo paso y eh, vamos a armar la tarta juntos así Dale. pueden ver perfectamente cómo es el procedimiento ¿eh? lindo cuchillo este. lindo, lindo cuchillo un hermoso cuchillo ¿eh? es lindo ¿eh? ¿eh? Afilar. Tiene buen lindo, peso, buen bien, filo, buen el acero inoxidable es de buena calidad, cosa que es importante. Y cuando compran un cuchillo de acero inoxidable, sí. una de, uno de los factores que hay que tener en cuenta es, primero, cualquier cuchillo, ¿no? Que tenga el cabo, toda la parte, digamos, de la hoja tiene que prolongarse a lo largo del cabo. Claro. Donde vos agarras. Fíjate el que es canto. todo entero, llega hasta el final del cabo del ah, cuchillo, está. ¿ves? 
se ve todo se uniforme. Esto. Entonces, es sería, claro, es una sola ahí, pieza. Y por otro lado, sería. cuanto mejor pulido esté el acero sí. inoxidable, más inoxidable va a ser. Y eso hace que sea de mejor calidad. Muchas Esto es veces... De acero de Toledo veo que Sí, ¿no? sí, sí. Muchas veces cuando no está bien pulido lo venden como si fuera un cuchillo de segunda calidad y uno ve una marca muy buena o un muy buen precio y dice, che, qué raro esto tan barato y puede ser porque no está bien pulido, no está bien pulido. y eso va a ser a, larga, que es, a la larga que se oxide el cuchillo. Exacto. Bueno, vengo en un ratito, Dante. Me queda más bueno, acá. Bueno. bueno, Dante, ¿dónde estamos parados con la receta de hoy? Estoy acá acomodando la masa en, en el molde, en la tartera. Esta es la masa, caso. de garbanzo y harina. Sí, fíjate bien. que se nota que es una masa bien tierna. Tiernita. Que yo la fui distribuyendo con las manos, no se amasa con el palo, porque si no se nos va a desarmar demasiado. Así que la acomodamos sobre la tartera o el molde que tengamos nosotros para hacer la tarta. Antes enmantecamos y enharinamos preferiblemente el molde. Y le reservamos un momento ahí. Bien. Una vez que tenemos eso listo, vamos a terminar nuestro relleno que habíamos ya preparado antes, que tenía zucchini, cebolla, pimiento, y que le agregamos una buena cantidad de nueces. Le vamos a poner también algo de queso rallado, una buena ah. cantidad de queso rallado, esto le va a dar muy buen sabor también, y le vamos a poner un poco de huevos batidos. Huevos. ¿eh? Pero antes le voy a poner una pizca de, sal, pizca de sal sobre los huevos, para que de esa manera queden más sabrosos, la verdad, porque si no... Le va a faltar un poco de Queda sabor. Se ha abrido. ¿eh? Exacto, exacto. Así. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, una vez que ya batimos estos huevos bien sabrosos, los volcamos sobre la preparación que habíamos hecho antes de vegetales, nueces y también un poco de queso rallado. Ahí está, bien. integramos bien. Recordemos que los vegetales ya tenían un poco de sal, que inclusive vos me retaste y me dijiste, eso bien. más que una pizca, no, son dos pizcas. Dos pizcas. Sí. Así que ya tenían un poco de sal. Además le agregamos el queso rallado, así que ya no es necesario agregar nada más de sal. ¿eh? Una vez entonces que <ríe> mezclamos perfectamente toda la preparación, sí. la vamos a llevar adentro de la masa de ¿A tarta. ¿A no se cocina previamente la masa? No, vamos ah. a cocinar todo junto. La verdad, vos sabés que hoy me da... En... Me da gracia todo, no sé, porque sí. veo sí, la tarta y, por y me río. Está feliz, está Oye, feliz. Está, tentado, está, feliz, está estoy, feliz, está feliz. Eso estoy es. feliz, sí, exactamente. Se puso contento estoy, lo que recuperó las tres manos. La de estoy sí. pasando un muy buen momento, la garda. Entonces me hace, me hace reír todo. Es lindo, es lindo. Lindo. Así que bueno, y ahí está, mira, así de simple. Ya tenemos terminada nuestra tarta armada, mejor dicho. Le falta el proceso de horneado. horneado. Así que horno a temperatura media media son unos 200 grados aproximadamente quiere decir que ni mínimo ni máximo entre medio de, do, de las dos temperaturas y ahí la vamos a agregar para que se vaya cocinando en es el medio del horno también Sí, en este horno tiene una altura estándar en el medio, así que va a andar perfectamente ahí, pero pónganlo en el medio del horno, porque como no tenemos una tapa que se dore, es preferible que quede bien crocante abajo y que solamente coagule la parte de arriba. Ajá. Una vez que logremos eso, vamos a darnos cuenta que la masa de garbanzo se va poniendo firme, en ese momento ya podemos ir retirando la, la tarta a nuestro horno. Es decir ¿eh? que se cocina todo junto, masa con todo. Bueno, la, ¿el garbanzo no necesita cocción o sí? Ya estaba cocinado ya está. previamente, claro. eh, lo unimos con un poco de harina la, eh, en ese caso la harina sí va a necesitar un poco más de cocción porque si no va a tener sabor a, a harina, cruda. harina cruda entonces es necesario cocinar y el huevo con el que integramos todos los ingredientes sí necesita cocción ¿Mm? bueno muy bien vengo en un ratito entonces Pero, vámonos, ya, por acá la tartita en el horno así es muy bien, Lagarto, seguimos recorriendo las calles de Córdoba, vinimos hasta el Correo Central, Colón y General Paz, porque queremos conocer sobre una historia muy particular que sucedió ayer y que todavía dejó muchas preguntas abiertas. Estamos con Matías Consuelo, él es un vecino de Quebrada de las Rosas, que, bueno, ayer le tocó vivir una situación muy particular. ¿Por qué? Contanos. Eh, bueno, como te comentaba, ayer aproximadamente como a las cuatro y media de la tarde, eh, toca en el portero en uno de los departamentos del complejo donde, donde vivo con mi mujer y atiende el portero en la casa de una vecina, o sea, del departamento de una vecina y nos asomamos para ver y resulta que era una nanita que le comenta a mi vecina y que la madre le indica que tocar el timbre ahí que ella, que ella te iba a volver, que le iba a esperar ahí y nos, cuando le preguntamos a la nanita dónde estaba la mamá, nos comentó de que tomó un remis y se fue a un hospital porque tenía que, que llevar al hermanito al hospital. Sale el marido de mi vecina a ver si había alguien, si encontramos a alguien, y como no ubicamos a nadie, terminamos llamando a la policía para, para que nos diera una mano. Llegó la policía, eh, la contuvieron a la, a la menor, 
y la llevaron a la comisaría para hacer las averiguaciones y hasta anoche, por lo menos, nosotros tuvimos la visita de un inspector eh, anoche, aproximadamente a las 10 de la noche y todavía no se sabía nada sobre el paradero de la madre de la mano. ¿En qué condiciones estaba la nena cuando llegó al, al complejo? Este, ¿Cuál era su aspecto? El niño general está en buen estado, de todas formas estaba con, con unas hojotitas, eh, mi vecina le tuvo que dar un par de medias porque tenía frío, eh, estaba con un poco de hambre, así que le dio algo de comer mi vecina, y bueno, la contuvo hasta que llamamos a la policía, hasta que llegó, llegó a la policía. ¿Ella dio referencias de dónde vivía, en qué barrio, en qué calle, referencias respecto a la madre, el padre, sus hermanos? Lo único que, que nos dijo es que la apellido era Castro, así que es la única referencia que tenemos. Dijo que no vivía cerca, que vivía muy lejos, pero bueno, bastante lucia la, la menor, tenía cinco años según nos dijo, eh, pero es todo lo que dijo, o sea, no, lo único que sabemos es que no vivía por ahí, por la zona, tampoco la conocemos a la, a la menor, así que... ¿Crees que la dejaron en ese lugar al azar o, o crees que podía llegar a haber algún vínculo entre la vecina de tu complejo y, y esta familia, la nena? No, no, no creo que haya ningún vínculo, si sí nos damos la atención de que la madre le indicó tocar el departamento eh, preciso de mi vecina, pero no, no, mi vecina tampoco la conoce, así que no, no sabemos de dónde puede ser. Ustedes también, por supuesto, están preocupados por la situación y, y también por el estado de salud y si ha podido recobrar este, el vínculo con su madre, Daniela. ¿no? Claro, justamente, como te decía, anoche hasta las 10 de la noche que tuvimos la visita de los inspectores, eh, nos informaron de que todavía no se sabía nada sobre el paradero, así que estaban buscando hasta donde sabemos quedó en manos del juzgado ahora esta causa. Gracias, Matías. Por favor. Muy bien, la palabra de, de Matías Consuelo, sí, este joven que tuvo que asistir a la nena ayer por la tarde en barrio Quinta Las Rosas. Perfecto, muchas gracias, un caso rarísimo, un claro, caso no, muy, muy raro, ¿no? una, una mamá la dejó en la puerta de una casa y le dijo toca el timbre acá. Vida, wow, pobrecita. Yo la vengo y bueno, han pasado 24 horas y la madre no ha, no ha aparecido. No, no. Bueno, me tengo que ir a la cocina, a vamos ver, a ver si, si redondeamos claro, la receta de hoy. Sí, ¿sí? Ver, la, la tarta, sí tengo que terminar la tarta, vamos a ver si se le cocinó todo a Dante. Claro. ¿Cómo cocinó? te quedó Dante? Ahí está, está terminadita oh, para que la puedan no. ver. Así Qué que linda. la tarta, la masa es muy interesante, oh. tiene un sabor realmente delicioso, como para que se animen a probarla, es una sí. masa diferente. Ahí va, sí. Tiene muy bajo contenido de gluten porque utilizamos casi nada de harina, sin embargo pueden llegar a utilizar nada si desean para aquellos que no puedan consumir harina. Claro. No le ponen directamente harina, pueden reemplazar por un poco de fécula y de esa manera pueden evitar la harina. Va a quedar la lindo esto. Mirá vos qué lindo. Yo no le tenía mucha fe, pero mirá vos. Lo no. que pasa es que el que sabe sabe. Y sí. El que sabe sabe. El que sabe sabe. Yo para qué me pongo a opinar a veces. <risa> Y no, no conozco. No, pero yo te agradezco, la garta que vos opines, porque de paso conversamos, yo te saco sí, algunas dudas bien. que puedas tener y de esa manera vamos, vamos charlando. Bueno, eh, para hacer esta tarta, contame qué ingredientes son necesarios. Bueno, les contamos entonces que para la masa necesitan 250 gramos de garbanzos cocidos, sal y pimienta a gusto, 10 gramos de manteca, harina 4-0 en cantidad necesaria, polvo hornear unos 5 gramos. Y también vamos a necesitar para el relleno una cebolla, dos zucchinis, un pimiento rojo, 30 gramos de nueces, dos huevos y queso de, eh, para rallar o ya rallado, 50 gramos. Bueno. Fantástico, y con eso queda esto. Esto es un plato directo, no es de entrada ni nada. No, es, plato. es muy completo, tiene claro. todos los nutrientes tiene todo. necesarios. Tiene, tenemos, digamos, la proteína de los huevos, también tenemos las del garbanzo y tenemos todos los vegetales los que vegetales. realmente van a ser un plato y muy queso, completo. Queso, ¿eh? queso también. también tiene queso, exactamente. Bueno, gracias Dante, hasta un placer, mañana. Un placer, hasta, hasta mañana. mañana. A propósito, sí. ¿cuándo hiciste la primera tartita? ¿Era muy chico? Ah, la tartita, sí, 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 sí ya de chico también. Yo, ah. yo en toda la cocina me manejé de chico. Desde la chico, ¿no? Sí, desde chiquito. Está bien, el primer moldecito. <risa> también empecé ya a manejarlo de chiquito. Ah, de chico. Todo la misma edad, la que con ah, todo, animé con todo junto, digamos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias Dante. Un placer, un placer. Amasaba de chiquito.